ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் சிபிஎஸ்சி கிளாஸ் டென்னுக்கான கேஸ் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் கோஆர்டினேட் ஜாமெண்ட்ரிலேருந்து இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இது ஆக்சுவலாக உங்களோட புக் கொஸ்டின் தான் இன் ஆர்டர் டு கண்டக்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் டே ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் யூர் ஸ்கூல் லைன்ஸ் ஹாவ் பின் ட்ரான் வித் சாக் பவுடர் அட் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஒன் மீட்டர் ஈச் ஒரு ஒரு லைனுக்கும் நல்ல ஒரு மீட்டர் லென்த் இருக்க மாதிரி பாக்ஸ் போட்டிருக்காங்க இன் அ ரெக்டாங்குலர் ஷேப்டு கிரவுண்ட் ஏபிசிடி ஹண்ட்ரட் ஃப்ளார் பார்ட்ஸ் ஹாவ் பின் பிளேஸ்ட் அட் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஒன் மீட்டர் ஃப்ரம் ஈச் அதர் அலாங் ஏடி இந்த டயக்ராமில் ஏடின்றதில் வந்து ஃப்ளார் பார்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு ஒரு மீட்டர் இருந்துச்சு இதில் டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் ஃப்ளார் பார்ட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ என் நெக்ஸ்ட் லைன் பாருங்கள் ஆஸ் ஷோன் இன் த ஃபிகர் நிகரிகா ரன்ஸ் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஏடி இந்த ஏடியில் மொத்தமாக ஹண்ட்ரட் ஃப்ளார் பார்ட்ஸ் இருக்குன்னா இதில் மொத்தம் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் இருக்குது ஏன்னா கொஸ்டினில் வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ளார் பார்ட்டுக்கு நடுவில் ஒரு மீட்டர் இருக்குது அப்படின்னு கொஸ்டினில் சொல்லியிருக்காங்க மொத்தமாக ஹண்ட்ரட் ஃப்ளார் பார்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இது ஹண்ட்ரடில் ஒன் பை ஃபோர்த் வந்து நிகரிக்கா வந்து ரன் பண்ணியிருக்காங்க அலாங் த டிஸ்டன்ஸ் ஏடி ஆன் த செகண்ட் லைன் இந்த கீழே பேஸில் ரெண்டாவது லைனில் வந்து நிகரிக்கா ஓடிட்டுருக்காங்க அப்போ இந்த கேர்ள் பேர் தான் நிகரிக்கா அடுத்து பாருங்கள் ஸோ முதல்ல இங்கே நிகரிகாவுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு எழுதிடலாம் நிகரிகான்ற கேர்ள் வந்து கையில் வந்து க்ரீன் கலர் ஃப்ளாக் வச்சுருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்க எவ்வளோ தூரம் ரன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர்த் ஆஃப் ஏடி ஸோ ஒன் பை ஃபோர்த் ஆஃப் ஏடி அப்படின்றது இப்படி எழுதிக்கணும் ஏடின்றது வந்து ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னு கொஸ்டினில் மென்ஷன் ஆயிருக்கு அப்போ ஒன் பை ஃபோர் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் இதை கேன்சல் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ அவங்க வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து எவ்வளோ தூரம் ஓடியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் யூனிட் ஓடியிருக்காங்க அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து ஃப்ளார் பார்ட் பக்கத்தில் அவங்க ஓடிட்டுருந்தாங்கன்னு அர்த்தம் கீழே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எந்த லைனில் ஓடுறாங்க செகண்ட் லைனில் ஓடுறாங்க அப்போ அவங்க நின்றுட்டு இருக்க பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டூ ஒய் ஆக்சிஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ நிகரிக்காவோட பாயிண்ட் வந்து டூ கமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் அதோட கோஆர்டினேட் அவங்க நின்றுட்டு இருக்க பிளேஸ் வந்து டூ கமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அடுத்த லைனை படிங்க போஸ்டிங் அ க்ரீன் ஃப்ளாக் ப்ரீத் ரன்ஸ் ஒன் பை ஃபிஃப்த் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஏடி ப்ரீத்ன்றவங்க வந்து ஒன் பை ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஏடி ஓடியிருக்காங்க இந்த ஏடியில் வந்து ஒன் பை ஃபிஃப்த் ஆஃப் த லைன் ஓடியிருக்காங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லாம் அந்த எயித் லைன் இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்க லைனில் வந்து எயிட் இருக்குது பாருங்கள் எயித் லைனில் ஓடிட்டு இருக்கவங்க பேர் தான் ப்ரீத் அவங்க கையில் வந்து ரெட் கலர் ஃப்ளாக் வந்து ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கொஸ்டினில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஏடியில் எத்தனாவது ஃப்ளார் பாட் பக்கத்தில் அவங்க ஓடிட்டு இருந்தாங்கன்றத நம்ம பார்க்கணும் அது ஒன் பை ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஏடி நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ரீத் வந்து கையில் வந்து ரெட் கலர் ஃப்ளாக் வச்சுருந்தாங்க அவங்க ஓடிட்டு இருந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் பை ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஏடி ஏடி வந்து ஹண்ட்ரட்னு கொஸ்டினில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இது டுவெண்ட்டி அப்போ அவங்க டுவெண்ட்டியத்து ஃப்ளார் பாட்டுக்கு நேராக தான் ஓடிட்டு இருந்தாங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எயித்து லைனுன்னு அவங்க ஆல்ரெடி கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எயிட்டும் ஒய் ஆக்சிஸில் டுவெண்ட்டியும் அப்போ ப்ரீத்தோட பாயிண்ட் என்னென்னா எயிட் கமா டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தான் எழுதணும் அடுத்து தான் ஒய் ஆக்சிஸோடு எழுதணும் இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா கொஸ்டினும் கேட்டிருக்காங்க பாருங்களேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபைண்ட் த பொசிஷன் ஆஃப் க்ரீன் ஃப்ளாகு க்ரீன் ஃப்ளாக் வச்சுருந்தவங்க நிகரிக்கா இதுதான் அவங்களோட பொசிஷன் அவங்க இங்கே செகண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஃப்ளார் பார்ட் பக்கத்தில் தான் ஓடிட்டு இருந்தாங்க அப்போ டூ கமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனே கரெக்ட் தான் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபைண்ட் த பொசிஷன் ஆஃப் ரெட் ஃப்ளாகுன்னு கேட்டிருக்காங்க ரெட் ஃப்ளாக் வந்து ப்ரீத் ஓடிட்டு இருந்த பிளேஸ் ரெட் ஃப்ளாக் அவங்களோட பாயிண்ட் வந்து எயிட் கமா டுவெண்ட்டி எயிட் கமா டுவெண்ட்டி வந்து உங்களோட சி ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் இதான் உங்களோட கரெக்டான ஆப்ஷன் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த போத் ஃப்ளாக்ஸ் ரெண்டு ஃப்ளாகுக்கும் நடுவில் இருந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ நிகரிகாவோட ஃப்ளாகுக்கும் ப்ரீத்தோட ஃப்ளாகுக்கும் நடுவில் இருந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பேசிக் ஃபார்முலா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா என்ன எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதி கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த பாயிண்ட் வந்து உங்களோட எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இந்த பாயிண்ட் உங்களோட எக்ஸ் டூ ஒய் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்
கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ இதான் உங்களோட பேசிக் ஃபார்முலா மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எக்ஸ் ஒன் வந்து இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் ஒன் வந்து டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ வந்து எயிட் பை டூ கமா ஒய் ஒன் வந்து இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒய் டூ வந்து இங்கே டுவெண்ட்டி பை டூ ஸோ எயிட் ப்ளஸ் டூ டென் பை டூன்னு எழுதிடலாம் இது ஆட் பண்ணால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை டூன்னு எழுதிடலாம் டென்னு டூவால் டிவைட் பண்ணால் ஃபைவ் கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை டூ டிவைட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் ஹாஃப் கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ இதுதான் நம்மளோட கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபைவ் கமா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்ற ஏ ஆப்ஷன் தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இஃப் ஜாய் ஹேஸ் டு போஸ்ட் அ ஃப்ளாக் அட் ஒன் ஃபோர்த் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த கிரீன் ஃப்ளாக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த கிரீன் ஃப்ளாக் இருக்குது இங்கே வந்து உங்களோட ரெட் ஃப்ளாக் இருந்தது இந்த லைன் செக்மெண்டில் ஜாயின்றவங்க வந்து ஒரு ஃப்ளாக் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அந்த ஃப்ளாக் வந்து ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இது மொத்தமாக இப்போ இது வந்து ஒரு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் லைன் அப்படின்னா இந்த பக்கம் வந்து ஒரு ஒன் யூனிட்டும் இந்த பக்கம் த்ரீ யூனிட்டும் இருக்கணும் அப்போ தான் இது வந்து ஒன் ஃபோர்த்து டோட்டல் ஃபோரில் இந்த பார்ட் அவங்க நிற்கிற ஃப்ளாக் வந்து ஃபோர் பார்ட்ஸில் ஒரு பார்ட்டில் அவங்க நிற்கிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த பொசிஷன் தான் இது தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம ரேஷியோ வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும் ரேஷியோ எப்போவுமே வந்து எம் ஒன் எம் டூனோ இல்லை எம் அண்ட் என்னோ எடுத்துக்கணும் ஸோ கிரீன் ஃப்ளாகோட பாயிண்ட் ஆல்ரெடி கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க உங்களோட பாயிண்ட் வந்து ரெட் ஃப்ளாக்கு வந்து எயிட் கமா டுவெண்ட்டி இது வந்து டூ கமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இந்த பாயிண்ட் உங்களோட எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஜஸ்ட் இந்த இந்த செக்ஷனோட வேல்யூ மட்டும் தான் வேணும் செக்ஷன் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எம் ஒன் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எம் டூ எக்ஸ் ஒன் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இல்லை என்னன்னு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா என் நான் எம் ஒன் எம் டூன்னு போட்டுக்கோங்க புக் பேட்டனில் எம் ஒன் எம் டூ அதே மாதிரி ஒய்க்கு எம் ஒன் ஒய் டூ ப்ளஸ் எம் டூ ஒய் ஒன் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூன்னு எழுதிக்கோங்க எழுதியாச்சு அப்படியே ஜஸ்ட் அப்ளை தான் பண்ணணும் அப்ளை பண்ணிடலாம் எம் ஒன் வந்து ஒன் எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ எயிட் எம் டூவோட வேல்யூ த்ரீ எக்ஸ் ஒனோட வேல்யூ டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இதே மாதிரி ஒய்க்கும் எழுதிக்கோங்க ஸோ ஜஸ்ட் ஒய் வேல்யூ ஒய் ஒன் ஒய் ஒன் ஒய் டூ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இப்படி கேல்குலேஷன் வருது ஒன் எயிட் சார் எயிட் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் எயிட்டும் சிக்ஸும் ஃபோர்டீன் பை ஃபோர் கேன்சல் பண்ணால் டூ டேபிளில் செவன் பை டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே மாதிரி இங்கேயும் கேல்குலேஷன் பண்ணால் நைன்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் வருது டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது வந்து நியரஸ்ட் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆக்சுவலாக ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கமா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்ற வேல்யூ தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க மற்ற எந்த ஆப்ஷனும் இங்கே வந்து எக்ஸாக்டாக கரெக்டாக இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் இப்போ அடுத்த கேஸ் ஸ்டடி பார்க்கலாம் த கிளாஸ் டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கூல் இன்ன கிருஷ்ணகர் ஹவ் பின் அலாட்டட் டு இயர் ரெக்டாங்குலர் பிளாட் ஆஃப் லேண்ட் for their gardening activity sapling of gulmanar are planted on the boundary at the distance of 1 meter each oru or plant um oru meter distance la vandu indha madri plot pannirukanga adhe mari nadula vandu oru rectangular lawn um irukku appdin solli indha diagram la kamichirukanga so idra vandu students vandu seeds vandu potirukanga appdin solli irukanga ipo indha diagram ah base panni keela iruka question ku nama answer panna porom question paarenga inga first question taking a as the origin find the coordinate of p in kuduthirukanga taking a as the origin na idu da a a origin ah irundha idu ungalude x axis idu ungalude y axis oru oru sapling 1 meter away irundhuchu nu solliranga position of p p vandu inge irukka actually inge a la irundhu endha endha number ku nera irukku abindradha da neenga paakanum so 1 2 3 4 4 ku nera da indha p vandu inge plot a irukku scale vechu paathina theriyum 4 ku nera x axis la irukku adhe mari inge y axis la 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 க்கு நேராக இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸோட ஃபோரும் ஒய் ஆக்சிஸோட சிக்ஸும் மீட் பண்ணுற இடம் அப்போ ஃபோர் கமா சிக்ஸ்ன்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் வாட் வில் பி த கோஆர்டினேட் ஆஃப் ஆர் இஃப் சி இஸ் த ஆரிஜின் சி ஆரிஜினாக இருந்தால் ஆரோட கோஆர்டினேட்டை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ சி வந்து ஆரிஜின்னா சி வந்து இங்கே இருக்குது சி இங்கே சியை ஆரிஜினாக வச்சுட்டு ஆரோட கோஆர்டினேட் கண்டுபிடிக்கணும்னா இப்போ சி தான் உங்களோட ஜீரோ கமா ஜீரோ இது இப்போ வந்து கிராஃப் உங்களோட கொஸ்டின் பேர் இப்படி தலைக்கில் திருப்பிட்டு பாருங்களேன் இப்போ ஜஸ்ட் நான் திருப்பி இருக்கேன் ஏன்னா சியை தான் அவங்க ஆரிஜின் எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதுதான் உங்களோட எக்ஸ் ஆக்சஸ் இதுதான் உங்களோட எக்ஸஸ் பேப்பரையும்
so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 இந்த 13 க்கு நேர லைன் போட்டா தான் q கிடைக்குது அப்ப x axis ஓட 13 உம் y axis ல அதே மாதிரி இங்க வந்து லைன் இருக்கு 1 2 3 4 5 6 ல இருக்கு 6 க்கு நேர தான் இந்த q வந்து பிளாட் ஆயிருக்கு அப்ப இங்க 13 உம் இங்க 6 உம் பிளாட் பண்ணா தான் இந்த qன்ற பாயிண்ட் வந்திருக்கு அப்ப 13,6 6 அப்படின்றது தான் உங்களோட கரெகட்டான வேல்யூ அது உங்களோட फोर्थ ஆப்ஷன்ல இருக்கு பாருங்க so adutha ketirukanga calculate the area of the triangle if a is the origin a vand origin ah use panni idoda area va calculate panna solirukanga so a va origin ah use panni inda triangle oda area kandupidikka sonnaanga na inda moonu point oda coordinates e modhil irukkalam p indra point vand inge fourth line layum inge sixth line layum irukku already kandupidichirukom 4,6 nu q oda point inge third layum inge second layum irukku 3,2 adhe maari r vand inge sixth layum inge fifth layum irukku 6,5 ஏரியா எப்படி தரமா கண்டுபிடிக்கணும் ரொம்ப ஈஸி ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது ஹாஃப் ஆஃப் மாட்ல சைன் போட்டுக்கோங்க இந்த 4,6 இந்த 3,2 இந்த 6,5 மறுபடியும் இந்த फर्स्ट நம்பர் எடுத்து லாஸ்ட்ல எழுதிக்கணும் எழுதிட்டு ஜஸ்ட் இப்படி மல்டிபிள் பண்ணனும் இப்படி லைன் போட்டுக்கோங்க இந்த லைன் தான் முதல்ல மல்டிபிள் பண்ணனும் 4,2 are 8 3,5 are 15 6,6 are 36 -சைன் போட்டுட்டு இவங்க இந்த ரிவர்ஸ்ல வர்றவங்கள மல்டிபிள் பண்ணனும் 6,3 are 18 2, 6 are 12, 5, 4 are 20. Just add to the same thing. This is 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 the same thing. So, in the mother tongue, coordinate geometry and the maximum angle cake would be on either CBC board or release panda question bank lada in the case studies alark and all prepare panda all concept video on channel available arc paranga the doubt in the comment box like a video useful on friends could share panda subscribe channel for more videos.